வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஜிடிஆர்பி பிடி அசிஸ்டன்ஸில் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் டென்னில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக வந்து அப் டு நம்ம யூனிட் எயிட் வரைக்கும் நடத்தி முடிச்சுருக்கோம் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் நடத்த முடியல சில டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கோம் பட்டு நம்ம நடத்துனது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸு அதை இங்கே கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க சரியா இப்போ வந்து நம்ம யூனிட் டென்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த யூனிட் டென் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் படிச்சுருக்கலாம் அதாவது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் ஸ்கூலில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த பே இதில் படிச்சுருப்பீங்க எரர் எரரில் ஆக்சுவலாக வந்து நான் இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸும் நெட்லேருந்து கேதர் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதையும் பார்த்துக்கங்க இந்த எரர் அண்ட் அப்ராக்சிமேஷன் டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எது மெயினான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்ளம் ரொம்ப சின்ன ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ வந்து இந்த பேசிக்காக தியரி என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன எரர்ஸ் இருக்குது எதனால் எரர்ஸ் ஏற்படுது என்னென்ன வகையான எரர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒவ்வொரு விவாதம் அதை பார்த்துட்டு இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இது வீடியோ பார்த்து முடிச்ச பிறகு க தயவு செஞ்சு போய் அந்த நம்ம லெவன்த்து புக்கில் என்ன இருக்குதோ அதை நீங்கள் ஒன்று சகையும் ட்ரீட் பண்ணுங்கள் அகேன் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா என்சிஆர்டி புக்கு இருக்கும் அதையும் நீங்கள் கோத்துரு பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த எரர்ஸ் அண்ட் அப்ராக்சிமேஷனில் தியரி வந்து உங்களை அடிச்சுக்க ஆளே இல்லை ஓகேவா சே பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் எரர் எரர்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க த லேக் இன் அக்யூரசி இன் தி மெஷர்மெண்ட் டியூ டு தி லிமிட் ஆஃப் அக்யூரசி ஆஃப் தி மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர் எனி அதர் இஷ்யூ இஸ் கால்டு எரர் அப்படின்னா நம்ம சிம்பிளாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா எரர் அப்படின்னாலுமே தவறு ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் நடக்குது அப்படிங்க தான் காரணம் இந்த பெரும்பாலும் எரர் வந்து நம்ம ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த மட்டும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் தான் பெரும்பாலும் இருக்கும் இல்லாட்டி நம்ம மனிதம் பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு ஒரு இப்போ நான் ப்ராக்டிஸ் நம்ம பண்ணுறோம் அதெல்லாம் தவறு ஏற்படுது அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இருக்கலாம் இல்லாட்டி நம்ம ஏற்படுத்தலாம் ஆயிட்டா அப்போ பாருங்கள் அந்த லேக் ஆஃப் அக்யூரசி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம ஒரு ஸ்கேல் வந்து ஒரு ராடு வந்து பத்து மீட்டர் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதில் எதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்கேல் அலக் அளக்கிறோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணிணோம்னா அதெல்லாம் எரர்ஸில் வந்துடும் ஆயிட்டா அப்போ அந்த மெஷர்மெண்ட் டியூ டு தி இன் அக்யூரசி இன் அக்யூரசியாக நம்ம மெஷர் பண்ணாதலாம் எரர் அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட்டா சரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இருக்கலாம் அல்லது வேறு எதுலையாக இருக்கலாம் அப்போ ஆக்சுவலாக அப்போ அந்த எரருக்கான ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரூ வேல்யூ மைனஸ் மெஷர்டு வேல்யூ அப்போ ஒரிஜினலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைமென்ஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ அந்த செல்ஃபோனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ டைமென்ஷன் ஸ்க்ரீன் சைஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒரிஜினல் வேல்யூ நாம் ஸ்கேலை வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெஷர்டு வேல்யூ அப்போ எரர் அப்படின்னு சொல்லும் ட்ரூ வேல்யூ மைனஸ் எர் மெஷர்டு வேல்யூ சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது சிஸ்டமேட்டிக் எரர் அண்டு ரேண்டம் எரர் நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஸ் எரர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க பட் அந்த கிராஸ் எரரில் கண்டென்ட் அதெல்லாம் வந்து ஒன்றும் இல்லை ஸோ அதனால் வந்து நான் சிஸ்டமேட்டிக் அண்டு ரேண்டம் எரர் இந்த ரெண்டு தான் மெயினான ஒன்று இது என்னென்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த எரர்ஸ் வந்து என்னென்ன வகையில் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர் வந்து மெயினான ஒன்று அப்போ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரீவியஸாக சொன்னால் அந்த சிஸ்டமேட்டிக் எரர்லேயே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து நிறைய டாப் நிறைய வகையான எரர்ஸ் இருக்குது ஒரு நாலு வகையான எரர்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த சிஸ்டமேட்டிக் எரரில் அதுக்கு முன்னாடி இந்த எரர்ஸ்லாம் காமனாக வந்து ஏன் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் நினைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர்ஸ் மேபி டியூ டு தி எரானஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இப்போ அந்த ஸ்க்ரூ கேஜ் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்க்ரூ கேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டக்க டக்குன்னு திருக்கிறோம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இன்னும் அந்த பிச்சு வந்து பழுதாயிருக்கலாம் அதாவது பிரேக் ஆகிடலாம் இங்கேட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதாக பெண்ட் ஆகிருக்கலாம் நெளிஞ்சிருக்கலாம் இந்த அப்போ நம்ம வெறிநீர் கழிப்பெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது எல்லாம் மரம் வந்து தேஞ்சிருக்கலாம் அந்த கார்னர் செட்ஜி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் எரர் ஏற்படாது வந்து சொல்லுது ரைட் நெக்ஸ்ட் சம்டைம்ஸ் பாருங்கள் சம்டைம்ஸ் எரர்ஸ் அரைஸ் ஆன் தி அக்கௌண்ட் ஆஃப் இக்னோரிங் சர்டன் ஃபேக்ட்ஸ் இப்போலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லீஸ்டிஸ்க்கு செய்கிறோம் அப்படின்னா லீஸ்ட் டிஸ்க் வந்து செய்யலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர்
ஃபிசிக்க அண்டு அதில் கம்மா போட்டுக்கணும்னா யூஸ்டு ஃபிசிக்கல் என்வாயன்மெண்ட் ஆஃப் தி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு எது சிஸ்டமேட்டிக் ஏரர் ரைட் சிஸ்டமேட்டிக் அப்படின்னு நிலைமை என்னது ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸாக வச்சுட்டுக்கிட்டு அதில் ஏற்படக்கூடிய ஏரர் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏரரான ஒரு ஸ்கேலோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு வெறுநீர் கழிப்புறோம் ஸ்க்ரூ காஜியை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக இது தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்ம என்ன பண்ணோம்னா தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதெல்லாம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இதுவும் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்ம பண்ணுவோம் சிஸ்டமேட்டிக்காக சிஸ்டமேட்டிக்காக நம்ம கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் பார்த்திங்கனா அந்த மாதிரி எரஸ் தான் இந்த சிஸ்டமேட்டிக் எரஸ் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த சிஸ்டமேட்டிக் எரர் மாதிரி நம்ம கண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் கம்யூலேட்டிவ் எரர் அண்டு காம்பன்சேட்டிங் எரர் கம்யூலேட்டிவ் எரர் என்னென்னு பாருங்கள் இந்த சைன் இன் எரர் த சேம் த்ரூ அவுட் தி மெஷரிங் ப்ராசஸ் அப்போ இந்த சிஸ்டமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்குது அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் நாட் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா எரர் நமக்கு ஏற்படுது அப்படின்னா அது வந்து அந்த எரர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஸ்கேலை வச்சு நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா த்ரூ அவுட் என்ன இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே அந்த இருக்கும் சிஸ்டமேட்டிக் அப்படி அடுத்தடுத்து 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 என்ன இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த எரர் வந்து கன்சிக்யூட்டிவாக இருக்கும் இது சேம் சைனில் இருக்கும் ரைட்டா இப்போ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ப்ளஸில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கும் அப்படியே ஒரு ஓலை பக்கெட் இருக்குது அப்படின்னா கம்யூனிட்டி வேறு அதர்வைஸ் வந்து சைன் வில் பி சேஞ்ச் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பன்சேட்டிக் எரர் அப்படின்னு அடுத்த வரைட்டா சார் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர் இதான் மெயினான ஒன்று இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர் நம்ம சொன்ன பார்த்திங்கனா ஸ்க்ரூ காஜில் ஏற்படலாம் வெர்நீர் கழிப்பில் ஏற்படலாம் நம்ம ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் ஏற்படலாம் ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் ஹேர் சாப்பாட்டஸ் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலையுமே ஏற்படும் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர் ரைட்டா பாருங்கள் தீஸ் எரர்ஸ் ஆர் டியூ டு த இம்பர்ஃபெக்ட் டிசைன் ஆர் எரானஸ் மேனுஃபேக்சர் ஆர் மிஸ்யூஸ் ஆஃப் தி மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர்ஸ் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் எதாவது குறை இருக்குனாலும் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர் ரைட்டா சரி அதை வந்து நம்ம என்ன எந்த இதுலலாம் எந்த மாதிரிலாம் அந்த எரர் ஏற்படும்னு பார்த்திங்கன்னா நாலு வகை இருக்குது ஜீரோ எரர் லிஸ்ட் கவுண்ட் ஆர் பெர்மிசிபிள் எரர் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் எரர் ஃபோர்த் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் கிளாஷ் எஸ் எரர் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு வகை இருக்குது இது ஒன்று ஒன்று என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஜீரோ எரர் ஜீரோ எரர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியரியான ஒரு எரர் நமக்கு தெரிஞ்சுதான் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்க்ரூ காஜை வச்சு திக்னஸ் ஆஃப் தி வயர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஜீரோ அதாவது லீஸ்ட் கவுண்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஃபஸ்ட் லீஸ்ட் கவுண்ட் நம்ம அது பின்னாடி வருது நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஜீரோ எரர் அண்ட் ஜீரோ கரெக்ஷன் பார்ப்போம் மேலே எழுதுவோம் ஜீரோ கரெக்ஷன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜீரோ கரெக்ஷன் வந்து சாரி ஜீரோ எரர் வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் கரெக்ஷன் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் இந்த மாதிரி எழுதி நம்ம எழுதுவோம் ரைட்டா அப்போ ஜீரோ எரர் வந்து நம்ம கரெக்டாக மெஷர் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து இனிஷியலாக அந்த ஜீரோவும் கெட் ஸ்கேலும் பிச்ச ஸ்கேலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கரெக்டாக கோயின் சைடு ஜீரோக்கு ஜீரோ இருந்துச்சு அப்படின்னா எரர் இல்லை அப்படின்னு பிரச்சனை இல்லை நமக்கு வந்து எரர் எதுவும் வராது இன்கேஸ் முன்னாடி பின்னாடி இருந்துச்சு மேலே கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து எரர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் ஸோ அதனால அதெல்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ எரர் அதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பிஃபோர் யூஸிங் நம்ம வந்து எரர் இருக்கான்னு பார்த்து no if the zero mark of vernier scale does not coincide with the zero mark of the main scale the instrument is to be they have zero error and me vand zero um zero um na match aagala appadina adha enna error appadina zero error artham example ku vandha padina emitter scale having a one of zero mark also has the zero error appadina enna pathina ipo andha nam wooden scale la illa steel scale la use pandra appadina initial ange and start pannom appadina 1 cm na alakkaram appadina zero la irundhu one nu artham appo andha zero la mark la andha worn out appadina andha mara vandu theenju pochu appadina andha worn off appadina enna pathina ஓன் ஆஃப் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல தேஞ்சு போச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இருந்தால் என்ன எதுக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ எரருக்கு நமக்கு வழிவகுக்கும் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆர் பெர்மிசிபிள் எரர் அப்படின்னு அர்த்தம் லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படின்னு அந்த லீஸ்ட் கவுண்ட்னா ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவைஸால் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டால் எவ்வளோ கம்மியாக வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுக்க முடியுமோ அதான் லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படிமோ இப்போ வந்து அந்த பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம வெர்நீர் கழிப்பு ஸ்க்ரூ காஜி ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப்பு நம்ம என்ன சொல்கிறது ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் லீஸ்ட் கவுண்ட் இருக்கும் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்னா ஒன் டேஷு லீ நம்ம வெர்நீர் கழிப்பர் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று சென்ட
டோட்டல் டி நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸுக்கும் ஏற்பட்ட அந்த இதுக்கு இடையப்பட்ட ரேஷியோ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா லீஸ்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் போடலாம் ரைட்டாக நெக்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் எரர் என்னென்னு பாருங்கள் இந்த எரர்ஸ் விச் அஃபெக்ட் ஈச் அப்சர்வேஷன் பை தி சேம் அமௌண்ட் ஆர் கால்டு கான்ஸ்டன்ட் எரர்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது எப்படி ஏற்படும் பாருங்கள் சச் எரர்ஸ் ஆர் டியூ டு தி ஃபால்ட்டி கேலிபிரேஷன் ஆஃப் தி ஸ்கேல் ஆஃப் தி மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்போ ஸ்கேலை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு அந்த ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம ஒன்று வச்சா தான் ஒன்று சென்டிமீட்டர் நடத்தும் அப்போ அந்த இதில் அந்த ஜீரோ வந்து அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக எல்லா ரீடிங்ஸ்லேயும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த எரர் வந்து அக்கார் ஆகும் அதான் சொல்லணும்னா கான்ஸ்டன்ட் எரர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பேக் கிளாஷ் எரர் இந்த இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த புக்கில் இருந்திருக்காது நம்ம இந்த புக்கில் இருக்காது நம்ம ஸ்டேட் போர்டில் இதில் கொஞ்சம் அடிஷனலாக எடுத்திருக்கேன் என்னென்னு பாருங்கள் பேக் கிளாஷ் எரர் அப்படின்னா பேக் கிளாஷ் எரர் அக்கர்ஸ் இன் ஏ ஸ்க்ரூ காஜி இது ஒரு ஒன் வேட் ரேட்டாக இது மேபி கேட்கலாம் பிளாக் பேக் கிளாஷ் எரர் வந்து எதில் வந்து ஏற்படும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ காஜில் ரேட்டாக சரி வென் வி ட்ரை டு ரொட்டேட் ஸ்க்ரூ வெரி ஃபாஸ்ட் டு மெஷர் இயர் ரீடிங் அப்போ ரொம்ப ஃபாஸ்ட் நம்ம திருக்கணும் அப்படின்னா அந்த பின்னாடி இந்த ஹெட்டு ஹெட்டுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு பிளாஸ்டிக் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க வந்து திருக்கணும்னா டிக் அப்படின்னு நமக்கு சவுண்டு கேட்கும் அதுக்கு பேரம் என்ன பண்ணக்கூடாது நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து ஒரு எரருக்கு நம்ம வந்து வழிவகுத்துடும் ரைட்டா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பேக்லாஷ் எரர்லாம் வந்துடும் பாருங்கள் டியூ டு திஸ் தெர் இஸ் அம் ஸ்லிப்பிங் பிடிவின் தி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்க்ரூஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தி ரொட்டேஷன் அந்த ரொட்டேஷன் அந்த பிச்சு அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம் ஒரு ரொட்டேஷன் இருக்கும் அந்த இதில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பேக் கிளாஷ் எரர் நெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் டு அவாய்டு திஸ் வி ஷூட் ரொட்டேட் திஸ் க்ரூ ஸ்லோலி இன் தி ஒன் டேரக்ஷன் என்ன பண்ணணும் ஒரே டேரக்ஷனில் ரொம்ப ஸ்லோவாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட எய்ம் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ரேண்டம் இரர் இதுலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டமேட்டிக் இரர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரேண்டம் இரர் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் ரேண்டம் இரர் பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் ரிலேட்டடாக கொஷின்ஸ்லாம் வரும் என்னென்னு பாருங்கள் த எரர்ஸ் விச் அக்கர்ஸ் இர்ரெகுலர்லி அண்டு அட் ரேண்டம் ரே ரேண்டம்னது எப்படி வேணால் ஏற்படலாம் நம்ம அதில் போன கேஸ் என்ன வச்சுருந்தோம் சிஸ்டமேட்டிக் இரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று போல் இருக்கும் எதிர் மைனஸ் இருக்கலாம் இல்லாட்டி பாசிட்டிவ் அதாவது மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இந்த ரேண்டம் இரர் வந்து எப்படி ஏற்படும் எங்கே ஏற்படும்னு யாராலையுமே ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது அப்போ இந்த மாதிரி இரருக்கு தான் சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் ரேண்டம்னா இருந்து எப்படி வேணால் இருக்கலாம் அதான் பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் இரஸ் தி காசஸ் ஆஃப் ரேண்டம் இரஸ் ஆர் நாட் நோன் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுனா ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது தெரிஞ்சுக்க முடியாது பாருங்கள் த இயர் த ரேண்டம் இயர் கேன் பி மினிமைஸ்டு பை ரிப்பீட்டிங் த அப்சர்வேஷன் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அண்ட் டேக்கிங் த அரித்மெட்டிக் மீன் ஆஃப் தி ஆல் தி அப்சர்வேஷன் இப்போ என்ன மீனிங் அப்படின்னா இப்போ இப்போ என்ன சொல்கிறது ஒரு ஸ்க்ரூ கேஜை வச்சு நம்ம திக்னஸ் ஆஃப் தி வயர் நம்ம கண்டுபிடிக்க வச்சுக்கோங்களேன் திக்னஸ் ஆஃப் தி வயர் கண்டுபிடிக்கல ஒரு அஞ்சு ரீடிங் மட்டும் எடுத்தேன் அப்படின்னா அக்யூரஸி கொஞ்சம் புவராக இருக்கும் இதே இது ஒரு பத்து ரீடிங் பதினஞ்சு ரீடிங் எடுத்து அதுக்கு ஆவரேஜ் பார்த்தோம் வச்சுக்கோங்களேன் பதினஞ்சு ரீடிங் எடுத்து பதினஞ்சில் டிவைட் பண்ணோம் அக்யூரஸி வில் பி மோர் ரைட்டா அதனால தான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேண்டம் இரர் பி மினிமைஸ் அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மினிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதற்கான மீனிங் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த மீன் வேல்யூ would be very close to the most accurate trading. இது தான் முக்கியமான பாயிண்ட் நம்ம எரரை வந்து ரொம்ப ரொம்ப மினிமமாக என்ன பண்ணுவோம் ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம் சாரி ரொம்ப மேக்ஸிமம் ரெக்டிஃபை கொடுக்கும் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் மீனால் ஆவரேஜ் வேற ஒன்றுமே கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அப்சலூட் எரர் அந்த ப்ரீவியஸ் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் எரர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த சப் டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சலூட் எரர் இதில் வந்து நிறைய இருக்குது அது என்னென்னு இதில் வந்து மூணு இருக்குது அப்சலூட் எரர் இந்த மாதிரி நான் இருக்குது நான் பின்னாடி வாசிக்கிறேன் த டிஃபரன்ஸ் பிடிவின் தி ட்ரூ வேல்யூ அண்ட் தி மெஷர்டு வேல்யூ ஆஃப் குவான்டிட்டி இஸ் கால்டு அப்சலூட் எரர் நம்ம அதை முன்னாடியே பார்த்தோம் அப்சலூட் எரர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மெஷ ஒரிஜினல் வேல்யூக்கும் அது ட்ரூ வேல்யூக்கும் மெஷர் பண்ண வேல்யூக்கும் இடையப்பட்ட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்சலூட் எரர் இந்த அப்சலூட் எரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடலில் சொல்ல சொல்லுவோம் அதாவது எதிர் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் நெகட்டிவ் இருக்கலாம் அது வேறு விஷய
ப்ளஸ் டெ மாடு டெல்லி ஏ டூ இந்த மாதிரி இப்படி அப் டு நம்ம எவ்வளோ போட்டுக்கலாம் அதாவது நம்ம எவ்வளோ ரீடிங்ஸ் எடுக்கிறோமோ டிவைடட் பை என் டைம்ஸ் இப்போ இதுலேயும் வந்து பார்த்தா இந்த மாடு ஏ ஒன்றா என்ன அதாவது மாடு ஏ என்னென்ன என்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அப்போ மாடு அப்படின்னா நம்ம மாடு மாடு ஏ ஒன்று அந்த இந்த மாடு போட்டோம் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ்ஸு அதாவது இந்த வேல்யூ வந்து மைனஸ் ப்ளஸ் எப்படி வந்தாலுமே ப்ளஸ் தான் எடுத்துக்கணும் அதான் அதற்கான மீனிங் ரைட்டு அப்போ டெல் அப்படின்னாலும் என்ன மீனிங் அப்படின்னா வேரியேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ டெல் ஏ ஒன் அப்படின்னா ஏ ஒன்றுக்கும் ஏ எம்முக்கும் அதாவது நம்ம எந்த இருக்கலாம் ஏ எம்ங்க இருக்குது இந்த இருக்குது இந்த ஏஎம் வேல்யூக்கும் இடைப்பட்ட டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ஏஎம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஏஎம் வந்து கிரே அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வரும் மைனஸில் வரும் அப்போ இந்த மைனஸில் வரது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இதில் போட்டு சப்ஜெக்ட் என்ன கிடைக்கும் நம்ம வந்து ப்ளஸில் கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடுலஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ரைட்டா இதை என்ன பார்த்தீங்கன்னா மீன் அப்சலூட் எரர் சரி இதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்ளம் போட இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்குது நான் போடல உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ரிலேட்டிவ் ஆர் ஃப்ராக்ஷனல் எரர் அப்படின்னு இதுதான் மீனான ஒன்று ரிலேஷ் ரிலேட்டிவ் ஆர் ஃப்ராக்ஷனல் எரர் பாருங்கள் த ரேஷியோ ஆஃப் மீன் அப்சலூட் எரர் டு தி மீன் வேல்யூ ஆஃப் தி குவாலிட்டி குவான்டிட்டி சாரி குவான்டிட்டி மெஷர்ட் இஸ் கால்டு ரிலேட்டிவ் ஆர் ஃப்ராக்ஷனல் எரர் அப்போ இந்த ஏ மீனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ மீன் கண்டுபிடிச்சோம் இந்த இருக்குது இந்த இருக்குல்ல இந்த ஏ மீனுக்கும் ஏ எம் தான் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இதுக்கும் இடைப்பட்ட ரேஷியோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது இந்த ரிலேட்டிவ் ஆர் ஃப்ராக்ஷன் லேர் அது சிம்பிளாக எப்படி சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா டெல் ஒய் பை ஒய் இப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம சிம்பிள் கேஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல் ஒய் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எரர் இருக்குது அந்த மீன் வேல்யூ இருக்குதுல்லாம் அதை வந்து நம்ம அந்த ஒய்யால் நம்ம டிஃபைட் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னு என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ் ஆர் ஃப்ராக்ஷன் லேர் ஃப்ராக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேலே இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதனால் ஃப்ராக்ஷன் லேரா ரைட்டா சார் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் எரர் பர்சன்டேஜ் எரர் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று பெரும்பாலும் அந்த பர்சன்டேஜ் எரர்லாம் கொஷின் கேட்பாங்க இந்த ரிலேட்டிவ் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் எரரை நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டாக மல்டிப்ளை பண்ணணும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் எரர் கிடச்சிடும் இந்த இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சலூட் சார் ரிலே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ் எரர் இந்த ரிலேட்டிவ் எரர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலேட்டிவ் எரரை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண தான் என்ன தான் கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் எரர் ரைட்டா சரி சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு தேரி எரர் ஓரியன்டாக எல்லாத்தையுமே நம்ம நடத்தி முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லாட்டி நான் முடிஞ்ச அன்றைக்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் எப்படி இருக்குது இது ரிலேட்டாக எப்படி ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத நான் சென்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு கோ த்ரூ பண்ணிக்கங்க இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் வேணாலும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லெவன்த் புக்கை ரீட் பண்ணுங்கள் ரைட்டாக போத் என்சிஆர்டி அண்டு நம்ம ஸ்டேட் போர்டு புக்கு தேங்க்யூ